，继续给大家分享五气炮精彩的杀招。双方是快速排兵布阵，形成布局。红方五气炮，黑方平风马，上边马将来出车，提前外马封车。那九路军被封住，二路军杀过来，黑方飞象，红方现在啊，这里半边封住，现在吃足的话还不到火候，中路突破，黑方称势，将来准备出贴身军，再来发起导火索，黑方进足吃掉，这时候平军杀足，既打通足林线，同时有平军过来捉双，可谓是一招两用。黑方上马踩掉兵，先手捉炮，而且逃一个。红方对捉，关键是他如果说吃的话，进军一吃，将来七路马不保。那在这里选择逃炮的同时，先给马生根，也防止进军将来捉死马。好了，接下来红方开始出手了，避让一步。黑方出车，先手抓红方城市。那么接下来黑方又该如何呢？当你缓过劲儿来的时候，黑方始终要防止红方这一招啊，平车吃足的话捉双，选择一步充足。那在这里你充足的话，我进攻无力的话，那就从中路突破，上马进炮有打足，同时可上马。那在这里半边子力出不来。上一局我们讲了黑方退炮的走法呢，红方直接跃马而上，猛龙过江，攻势凶猛，将来一马换双象，可谓是啊快速破局。本局起我们继续看黑方的第二种走法，炮八平九，这里也是亮车，将来准备杀出去。你炮一旦没有退回去，从三路线反击的话，红方采取马战相位。将来进可攻，退可守，很明显踩着足啊，还有暗藏挂脚的手段。黑方充足，红方上马，这里很明显的一步起叫杀。黑方进军砍手，那现在前去啊都没有好的出路，回马金枪。这步棋厚积薄发，力道有炮。前锋有车，下一步棋上马的话，先手打车，后手带着卧槽，还暗藏一个挂脚的手段。好了，本局棋走到这里呢，接下来黑方就演变了三个走法。首先，我们来看你有上马打车的意愿呢，他抢先进车捉马，第二个是将来呀平炮挡，第三个是把车给闪开。我们首先看第一个走法，进车捉马的话，顺势而上。一步叫杀，怎么杀的呢？中路有炮，你现在车又不敢到中路来，这里被牵制着。如果说上马的话，相当于是白送，进车底线，典型的体门栓杀。如果说出将呢，两步杀棋，进车一将，请上二楼。一旦跳马的话，马炮双将。好，那么在这里。当然，如果说我不出将呢，你无非就是一个马呀。我一招平炮的话，既挡住马腿，同时退炮底线，能够防守啊。这也是啊，螳臂当车，无法挽回。进军一将军的话，仅此一步退炮，接下来上马卧槽，仅此一步退车，看起来还不错。但是，车借炮势平车砍炮。一招杀棋，黑方的这个思路区啊，也只能呢、啊、干看着，帮不了任何忙。现在炮给车生根，老将不敢动，直接杀棋。回到局面，我们继续看红方的杀棋手段。现在进车的话，显然被速杀。那在这里，我炮以及车马全部子力形成一个防守，边路突破。这步棋呢，经过现在的分析啊，既有配合的嫌疑，同时也是无奈之举。我们就直接看红方的杀棋手段，跳马打车。他既有平炮格挡一步，同时也有车闪开。那现在你感觉可以跳马挂脚抽车啊，但是他一炮打过去反而得不偿失。
。那现在我们就直接破他的炮入局。首先说明，你现在还不敢进军吃炮，因为你一吃的话，这里进军一将军，那仅此一步退居回去，上马卧槽，按住杀棋。那既然不能吃的话，在这里，红方打完之后呢，还打着黑方这个马，显然是丢子啊。避让，再次进炮，那又打狙，那到嘴的肥肉不吃也不行呢、啊，硬着头皮也要吃啊。同样的招法，再度杀棋。由此可见呢，这步棋啊，累到狙它不防也不行。好，我们再度返回来，我们回到局面这里。当红方跳马打车的时候，黑方可以把车平开呀。首先说明他也只有车四平三，仅此一步。因为二路的话被红方占领，如果说车四平一的话，这里跳马卧槽的话，湘军带抽车，这显然是白送。我们就直接看他最为顽强的走法。那么在这里呢，红方依然是跳马将军，招惹黑方。你现在一吃的话，进居底线一点的话，显然杀棋，仅此一步出将。接下来红方要注意了，感觉我们很容易走这一步棋，随手一将军啊。那这样的话，你进不去不就杀棋呢？平炮的话，我不就白砍吗？但是他成势，腾落居道。你如果说进去吃掉的话，他再次品居过来，这里你就会发现好像没有杀。进去一砍的话，他进将一吃，你回马的时候呢，他平炮可以给你塞住，那这样的话反而啊浪费步数，同时没有杀。好，我们就直接看比较精彩的走法了。他出来的时候呢？红方是不着急，全盘子力火力输出。现在接下来品居啊，这里同样是有杀棋，怎么杀的呢？现在他老将进不去，要么将士进一，要么进居把马给吃掉。首先我们看将士进一的话，品居直接招惹，那都欺负到家门口了，不吃也不行呐、啊。同样杀棋。返回来一点，那么在这里，这个马不吃也是心头隐患呐、啊，直接给你干掉。品居一将军，首先说明，如果说品居挡的话，进居底线闷杀。那我这时候称势呢，进居白砍。现在我还可以品居挡啊，同样是闷杀的手段。退居回去的话，白吃，杀棋。好了，朋友们，今天这步棋啊，可以说啊，马战相位，再来一个回马金枪，从中路始终贯穿的车马炮组合杀法，大家觉得怎么样呢？欢迎在评论区留下你的想法，非常感谢。